എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പിന്നെ കൊറോണയൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം അപ്പം പഠനം നമുക്ക് ഇനിയും ഇനിയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നടത്താം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതമാണല്ലോ പ്രധാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേവ് യുവർ ലൈഫ് ഫ്രം കൊറോണ ഓക്കെ സോ ഓൾവേസ് ബി വെയർ അബൌട്ട് ദ കൊറോണ ദൻ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നാലാമത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ് ദ സെയിം ചാപ്റ്റർ അപ്പം ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ രസമുള്ള പാടല്ലേ ഇത് അല്ലേ കുറെ വരക്കാനും ചിരിക്കാനും മുറിച്ച് മുറിച്ച് എടുക്കാനും അല്ലെ മുറി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കത്രി കൊണ്ട് കളിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഉള്ള കുറെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു പാഠമായിരുന്നു ഏതായാലും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഈ പാടത്തിലെ കുറച്ച് നിർമ്മിതികളാണ് അപ്പൊ നിർബന്ധമായി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓടിപ്പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് വന്നേ വീട്ടിൽ വീട്ടിലല്ലേ നിങ്ങളുടേത് അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് കയ്യിൽ വേണം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെയാ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ പാടത്ത് ഭാവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് നിർമ്മിതികൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും പാടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് പാടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ വിത്ത് യു പെൻസിലൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഇൻസ്റ്റുമെന്റ് ബോക്സ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ശരി സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദു ദി ഫിഫ്ത്ത് ക്ലാസ് ഓഫ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ നെയിം ഈസ് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിന്റെ പേര് ഈസ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ഓർ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾ ഡി ദാറ്റ് ടുഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് യു സം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ചില നിർമ്മിതികളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് ശരി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയും പോലെയാണേ നമ്മൾ ആദ്യം വരക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ നിർമ്മിതികൾ സൈഡ് ഹെഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ നിർമ്മിതികൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ് ഒരു ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഇതേ ഐഡിയ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ നിർ ഒരു ഒരു വരയുടെ നിർ പിന്നെ മദ്യബിന്ദു കാണാം നമുക്ക് ഒരു 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 ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വലിയൊരു വടി കിട്ടിയാൽ ആ വടിയുടെ മദ്യബിന്ദു എങ്ങനെ കാണാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ല അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് ലൈന് കുത്തനെ വരക്കണം അത് ഈ അത്ര തന്നെ ലൈന് താഴോട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ അറ്റത്തിന് താഴോട്ടൊക്കെ വരക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും കൂടി ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലൈന് ആ ലൈന് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ വരയുടെ അല്ലെ ഈ വരയുടെ നമ്മൾ ഏത് വരക്കാണോ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ വരയുടെ മദ്യബിന്ദുകൾ കൂടിയാണ് അതിന്റെ കാരണമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കാരണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഐഡിയ ഒരു വരയുടെ പിന്നെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ലൈൻ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിന്റെ പേരിപ്പോ സപ്പോസ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പേരിപ്പോ എ എന്നു എ എന്നു ഇവിടെ എ എന്നു ഇവിടെ ബി എന്നു ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ലൈൻ എ ബി ഇസ് ഡോൺ ദർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലൈൻ എ ബി വരച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നൊന്നും ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് ഹിയർ ഹൗ മച്ച് ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇതിന് എത്രയാന്ന് നമുക്കറിയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കണം വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ദിസ് ലെങ് അപ്പൊ എന്താ
സി എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എ സി എന്ന ലൈനിനും പിന്നെ ബി സി എന്ന ലൈനിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത എന്താ പ്രത്യേകത അതായത് രണ്ട് ഈക്വൽ ലെങ്താ നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ട്രയാങ്കിളായി മാറി ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു പിന്നെ ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ ആർക്കും വരച്ചിരിക്കുന്നത് എളുപ്പല്ലേ കാരണം എന്താ എയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 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 ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അളവിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അതേ അളവിലാണ് ഞാൻ ബി എന്ന് വരച്ചത് അപ്പൊ ഈ ലൈനും ഈ ലൈന്റെ നീളം രണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദീസ് ടു സൈഡ് 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 ലെങ്ത്സ് ആർ അല്ലെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിന്റെ നീളം ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഈക്വൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തോ ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെക്കും ചെയ്തു രണ്ട് ലൈന് ഈക്വൽ ആവുന്നു രണ്ട് ലൈൻ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ആ ലൈനിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഈ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിൾ എയും ഇതിന് എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ബി എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സി എന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിന്ന് സി എന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർട്ടക്സ് അപ്പൊ സി എന്ന വർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന മൂലയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന് കൃത്യം ഇതിന് ബൈസെക്ട വരക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് കൃത്യം പകുതിയാക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചോ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് മുട്ടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും എന്നറിയോ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയി ഇനി അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിനെ അതിനെ പിന്നെ അതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബാധിച്ച അതിൽ അല്ലെ അതായത് അതായത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണോ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയാ നീട്ടിയ ആംഗിൾ കാരണം ബൈസെക്ട് ചെയ്ത് പപ്പാതിയാക്കു ചെയ്ത് അപ്പൊ ഫലത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്കിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കിൾ എ എ എം സി നോക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡ് ആംഗിള് സൈഡ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറഞ്ഞ പോലെ ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ പ്രകാരം ഈ ട്രയാങ്കിളും അതുപോലെ തന്നെ ഇടിയും അങ്ങനെയാ ആംഗിൾ തുല്യം സൈഡ് തുല്യം ആംഗിൾ തുല്യം ഇവിടെ എന്ത് തന്നെ അപ്പൊ എ എസ് എ തീറ തീറ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എ എസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയി മാറി എന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇവിടെ എ സി എം സി എന്ന് വരച്ചത് ഈ ആംഗിൾ സിന്റെ ബൈസെക്ടർ ആണ് പപ്പാതി ആക്കിയത് അപ്പൊ ഈ സൈഡിലുള്ള ആംഗിളും ഈ സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾ ഇപ്പൊ അറുപത് ആംഗിൾ ഇത് മുപ്പത് മുപ്പതായി മാറി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്റെ കേസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ഇനി ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആകാൻ കാരണം പറഞ്ഞു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന്റെ അല്ലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വലി തുല്യ വശങ്ങളുടെ എതിര് എതിര് കോണുകൾ തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇവര് വരില്ല അപ്പൊ ഫലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ വരച്ചത് ഈക്വൽ തുല്യ നീളത്തിലാണ് എ സിന്റെ നീളവും എ സിന്റെ നീളവും ബി സിന്റെ നീളവും തുല്യ നീളവും ഫലത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചു നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എ എസ് എ ഇവിടെ എ എസ് എ അതായത് ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സിന്റെ തിപ്പ സൈഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അകത്തും എന്താ ഉള്ളത് ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ അപ്പൊ എ എസ് എ തീർ പ്രകാരം എ എസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം ഡീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകുന്ന എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വലും അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആണ് രണ്ടും അപ്പൊ ഈക്വൽ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത് ഈ ആംഗിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ എ എമ്മും ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എം ബി അപ്പൊ എ എം സമയം എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ എം ആർ ആണ് അർത്ഥം എ എൽ നിന്നും എം ലേക്കുള്ള ദൂരവും എം എൽ നിന്ന് ബി ലേക്കുള്ള ദൂരവും തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാർട്ടി മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എം ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിന്റെ മധ്യ ബിന്ദു ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്ക
ए बी आर दू ए अगर अब ई ऐडिया या वीडियो आ वीडियो चल वृत्ति ना वृत्ति नरच अब लाइन तुम्हें आ लाइन मध्यम अगुदी अधिकम अगर साधन ई नील तेत्र नीलमु अगुदी कुमचल अदावट बील कुति मेलोट अदावटी जोईन मनसा मनसावया मनसा मनसा वीडियो आदि अंजे अंजेड़ो अदा मुटिंदुट अदावट अदाइन मेलोटा मेलिंदूंगे 
മദ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകും ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ എളുപ്പല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടി കാണാത് തോന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുണ്ടോ അതോ ഒന്നുകൂടി കാണണം തോന്നുണ്ടോ നോക്കാ എന്താ ഒരു ഒരു തവണയും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഓട്ടം നോക്കിക്കോ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ്റെ മദ്യബിന്ദു കാണുന്ന കാണുന്ന ഒരു ആദ്യം രണ്ട് ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഐഡിയ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ആദ്യം നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതാണ് എടുത്ത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ എന്തായത് നമ്മള് ആദ്യം കോമ്പസ് എടുത്തു അല്ലെ അതിന്റെ പകുതിയിലധികം ഒമ്പതിന്റെ പോയി നാലരയാണ് നാലരയിലധികം ഞാൻ അഞ്ചാ എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണാൻ ഉണ്ട് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചിലേക്കാ ഉള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ച് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഏൽ കുത്തിയിട്ട് അഞ്ചിന്റെ ഒരു ആർക്ക് അഞ്ചിന്റെ ആർക്ക് എന്റെ ബിയിൽ കുത്തിയിട്ട് അഞ്ചിന്റെ തന്നെ വേറൊരു ആർക്ക് ആ രണ്ടാർക്കും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അവിടെ അത് വരച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടും ഈക്വൽ ലെങ്ത് അല്ലേ വരച്ചത് ഫൈവ് 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 ഇവിടെയും ഫൈവ് വരച്ചു അവിടെയും ഫൈവ് വരച്ചു അങ്ങനെ വരച്ചത് കൊണ്ട് അത് രണ്ടും എന്തായി അതെന്തായി മാറി അതൊരു അതൊരു പിന്നെ ഐസോസൽ സ്ട്രാങ്കിളായി അതായത് സമപാർശ ത്രികോണമായി മാറി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് എന്താ ഇനി വേണ്ടത് ആ മേലത്തെ വെർട്ടക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിയിൽ കൂടി നമ്മൾ താഴോട്ടേക്ക് ഒരു ഒരു പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ ബൈസെക്ട് അതിന്റെ അല്ലെ അതിന് പപ്പാതിയായിക്കൊണ്ട് ഒരു ലൈന് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യം പോയാൽ അത് വെയിലോട്ട് പോകും അത് വന്നിട്ട് അത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ എ ബി എന്ന ലൈനിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലോട്ട് കടന്നു പോകും മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അപ്പൊ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പെന്നിനെ കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി തെറപ്പിച്ച് വെറുക്കാം തെറപ്പിച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ അത് എം എന്നുള്ളത് അത് എം ആർക്ക് അത് അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടേ എ എസ് എ എസ് എ അതിന് ഇനി ഇതിലുള്ളത് വേറൊരു ഐഡിയ മേലോട്ട് മാത്രമല്ല താഴോട്ടും കൂടി വരച്ചിട്ട് ആ രണ്ട് ലൈനും കൂടി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ആ ഐഡിയ ആണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അത് നോക്കിക്കോ നോക്കിക്കോ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിക്കോ ആദ്യം ഐ പി വരച്ചു അതിപ്പോ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരച്ചത് അതിന് അതിന്റെ പകുതി അധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി മൂന്നരയാണ് ഇപ്പൊ പകുതി ഏഴിന്റെ പകുതി മൂന്നര മൂന്നര എന്റെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിന്റെ അധികം എടുക്കുക ഫോർ എടുക്കുക കോമ്പസിൽ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ ആയി എടുക്കുന്നത് ഫോർ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഏൽ കുത്തിട്ട് മേലോട്ട് ഡാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൽ കുത്തിട്ട് മേലോട്ട് ഡാർക്ക് ഇനി അത് മാറ്റാതെ അങ്ങനെ തന്നെ അതേ അളവ് തന്നെ താഴോട്ട് ആർക്ക് ബിയിൽ കുത്തിട്ട് താഴോട്ട് ആർക്ക് ഏൽ കുത്തിട്ടും താഴോട്ട് ആർക്ക് അപ്പൊ രണ്ടാർക്കും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ താഴെ മേലെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി താഴെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ലൈനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഇലൂട്ട പാസ് കടന്നു പോകും ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ ശരി കാണാനുള്ളതാ അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പൊ എം ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ ശരി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് നോക്കാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു മറ്റൊന്ന് എല്ലാവരും സൈഡ് അത് മനസ്സിലായാലോ മദ്യബിന്ദു വരക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ലൈൻ ത്രൂ എ ഗിവൺ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദുവിൽ കൂടി ലംബരേഖ വരക്കുക അതെങ്ങനെ വരക്കുന്ന പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ 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 ഒരു ലൈന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈന് പേര് കൊടുക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ പേര് എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ ശരി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മദ്യബിന്ദു അല്ലെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പേര് പി എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ആ ഗിവൺ പോയിന്റിൽ കൂടി ആ പിയിൽ കൂടി ആ പിയിൽ കൂടി ഒരു ലംബരേഖ വരക്കണം അതെങ്ങനെ വരക്കും അത് അതിന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോളെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പിന്നെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ അത് കേട്ടോ കോമ്പസ് എടുക്കുക കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് പിയിൽ കുത്തിട്ട് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ഇടി 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 ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ആർക്കിടുക അതേ അളവിൽ ഈ ഇപ്പർ സൈഡിലും ആർക്കിടുക കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ പിയിൽ കുത്തിട്ട് ഒരളവില് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ഒരാർക്ക് ഇടിയിടുക ഒരാർക്
ആ പീൽ കുത്തിറ്റ് ഇപ്പുറൊരാൾക്ക് പീൽ കുത്തിറ്റ് ഇപ്പുറൊരാൾക്ക് നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ വരച്ച് വരക്കു നോക്കിക്കോ എന്താ ആ പീൽ കുത്തിറ്റ് പീൽ കുത്തിറ്റ് എന്റെ സൈഡിൽ ആടെ ഒരു ചെറിയൊരാർക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു അതേ അളവിൽ മാറാ മാറാൻ പാടില്ലേ നമ്മളെ അച്ചാച്ചന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പാന്റെ പല്ല് പോലത്തെ കോമ്പോസ് ഒന്നും ആവട്ടെ നല്ല സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റേൺ ആയിരിക്കണം നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസ് എടുക്കണം ഇനി ആ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അപ്പൊ ആ രണ്ടാർക്കും കൂടി അവിടെ മേലോട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു മുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ആദ്യം ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് അവിടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മേലോട്ടേക്ക് വരച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ആ ലൈൻ ഈസ് എ പർപ്പനിക്കുലർ ലൈൻ ഗോൺ ത്രൂ ദ ഗിവൺ പോയിന്റ് പി ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ ഒരു പർപ്പനിക്കുലർ ലൈൻ കിട്ടി ആ ലൈന് ആ പി എന്ന പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു എളുപ്പല്ലേ എളുപ്പല്ലേ കാര്യമോ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ലൈനിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ലൈന് വന്നിട്ട് ആ ലൈനിന്റെ മേലോട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഒരു പോയിന്റ് വരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ലൈനിൽ വരക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യാ അത് അതിന്റെ സൈഡ് ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ ആർക്കിടുക അതിന്റെ അപ്പർ സൈഡിൽ ഒരു ആർക്കിടുക എന്നിട്ട് ആ ഇട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് ആർക്കിടുക ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് ആർക്കിടുക അപ്പൊ രണ്ട് ആർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മേലെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ആ പോയിന്റിലോട്ട് നമുക്ക് വിത്തനെ ആ ലൈനിലേക്ക് ഇത് വരക്കാം എളുപ്പം ആണല്ലോ അത് ശരി എന്നാൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകണേ ശരി അടുത്തത് അടുത്തത് നോക്കാം ആ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോണിന്റെ സമവാജ് അല്ല എഴുതിക്കോ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു തന്നെ അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു 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 ലൈനിന്റെ സമവാജ് ലൈനിന്റെ ബൈസെക്ട് എങ്ങനെ വരക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഇനി പറയുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിള് തന്നാൽ സപ്പോസ് ആംഗിൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചോ അല്ല അറസ്ഥിമ്പോൾ ഇതേക്കാണേ ഒരു ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ആംഗിളിന്റെ പേര് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന പേര് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ എ എന്നും ഇതിനെ ഞാൻ ബി എന്നും ഇതിനെ ഞാൻ സി എന്നും കൊടുത്ത് ഈ ആംഗിൾ എന്താ പേരെന്താ ആംഗിൾ സി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഇവിടുന്ന് ഈ അറ്റം വായിക്കാൻ ആംഗിൾ എ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എന്ന് മാത്രം പറയും കണ്ടല്ലോ ഇതിലൊരു ബൈസെക്ട് എങ്ങനെ വരക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സമവാജ്യം എങ്ങനെ വരക്കുന്നു പറയട്ടെ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മളെ കോമ്പസ് എടുക്കും ചോദിച്ചോളെ എല്ലാവരും സ്ക്രീൻ നോക്കുന്നുണ്ടേ ബീൽ ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോ അപ്പുറത്ത് തരുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പേ ഞാനത് പറയട്ടെ നോക്കോ ആദ്യം ബീൽ കുത്തുക ബീൽ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ആർക്ക് വരപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ആർക്ക് വരപ്പ് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടു തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് പോലെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ബീൽ കുത്തിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ഇനി അത് മാറ്റാൻ പാടില്ലേ എത്രയാണോ വരച്ചത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു നല്ല സ്റ്റേൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പോ അങ്ങനെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഇവിടെ കുത്തിട്ട് ബി എ ബി ലേടിയാന്നോ ബി ലി ആർക്ക് വന്നിട്ട് ആടെ കുത്തിട്ട് ആടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരാൾക്ക് അതേപോലെ ഇവിടെ കുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആർക്കുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെയും പറക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ കുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയും പറക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ രണ്ട് ആർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടില്ലേ ആ പോയിന്റിലൂടെ നമ്മളെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നമ്മളെ ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതായത് ആംഗിളിന്റെ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു ലൈന് വരച്ചാല് ആ ലൈന് അതിലോട്ട് പോകുന്ന ലൈന് ഇപ്പൊ ബി പി എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെ ആംഗിളിനെ പപ്പാതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് അവർ ആംഗിൾ ഇൻ ദി ടു ഹാഫ്സ് രണ്ട് പപ്പാതി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവന് ഇപ്പൊ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു തേർട്ടി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇരുപത്തി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു ത
അപ്പോ അതിന്റെ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചു ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോവാനിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ച ആ ആർക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത അടുത്തേക്ക് മേലോട്ടേക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരക്കുക അത് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ ആമിൽ നിന്ന് ഇനി ആമെന്നാ പറയാ ആം ഓഫ് ദ ടാങ്കിൾ ഭുജം കോണിന്റെ ഭുജം കോണിന്റെ രണ്ട് ഭുജങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് ഇടുക അപ്പൊ രണ്ട് ആർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടിൽ പോയിന്റ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ആ എ എന്ന ബട്ടക്സിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലൂടെ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ട് ലൈൻ വരക്കാം ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ലൈൻ എ പി എ പി ആംഗിൾ ദാറ്റ് ലൈൻ എ പി ഡിവൈഡ്സ് ദ ആംഗിൾ ബി എ സി ഇൻറ്റു ടു ഹാഫ്സ് ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ ഇപ്പൊ എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും തേർട്ടി ആൻഡ് തേർട്ടി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പല്ലേ എളുപ്പല്ലേ ഒരു ആംഗിളിന്റെ വയസ്സെക്ട് വരക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പരിപാടി അത് ആംഗിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അതിന് അതിനെ പകുതിയാക്കണം ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഒരാർക്ക് ഇങ്ങനെ അറക്കുക പിന്നെ ഈ ആമിൽ നിന്നും ഈ ആമിൽ നിന്ന് ഈ ആമിൽ നിന്ന് ഒരു ഈ ഭുജത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആർക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആർക്ക് അപ്പൊ രണ്ടാർക്കും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ആ പോയിന്റിൽ കൂടി നമ്മൾ ലൈൻ വരച്ചാൽ ദാറ്റ് റേ അതിന് റേ എന്നാ പറയുക ഇങ്ങനെ കുത്തന അന്തമില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് മാത്രം സോ എ പി ഇസ് ദ റേ എന്നാ പറയുക എ പി ഒരു രശ്മിയാണ് അപ്പൊ എ എന്ന രശ്മി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആംഗിളിനെ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മാറ്റി എങ്ങനത്തെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി തുല്യ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ദോസ് ആംഗിൾ ഇൻ ദി ടു ഹാഫ്സ് ഇ ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് അല്ലെ ശരി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാര്യത്തെ കിടക്കാം അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വരച്ചെടുക്കണേ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയല്ലേ അതല്ലേ ശരി അത് അത് തന്നെയാണ് ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കും എല്ലാവരും ഡ്രോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഇപ്പൊ എക്സാമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം എവിടെ ഡ്രോ ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ട്വന്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ കുറെ ആൾ ഇപ്പൊ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് പറയും ഇരുപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ആ എന്ത് ഡിഗ്രി ആ വശയാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്നിട്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടര ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഈസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തോന്നിയോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ട് ആ അതെ 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 മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പകുതിയാന്ന് മാഷെ ഇരുപത്തിരണ്ടര ട്വന്റി ടു ഹാഫ് ട്വന്റി ടു ഹാഫ് ഈസ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇതുപോലെ പപ്പാതിയാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ പപ്പാതിയാക്കിയാൽ അവനെന്താ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടര കിട്ടും അപ്പോഴാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം നാപ്പത്തഞ്ച് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കോ ആർക്കും കൈടി വന്നോ ആ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അതെ അതെ ഇതാ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മൂന്നാമത്തെ മഞ്ചിലെ ഫസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സുബീഷ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്താ പറഞ്ഞു സുബീഷ് എന്താ പറഞ്ഞേ എങ്ങനെയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മള് ആ ഓൻ പറയുന്ന മാഷെ തൊണ്ണൂറിന്റെ പകുതിയാണ് നാപ്പത്തഞ്ച് നയന്റി ഡിഗ്രിന്റെ ഹാഫ് ഓഫ് നയന്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നയന്റി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു നയന്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കും ആദ്യം നയന്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്റെ കുത്തന വർക്കല കൊണ്ടു നയന്റി ഡിഗ്രി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വർക്കുക ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ വർക്കും എന്നിട്ട് ഒരു കുത്തന ഇങ്ങനെ കുത്തന ഇങ്ങനെ കുത്തന ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തിട്ട് ഇത് നയന്റി ആയിരിക്കൂലേ ഇത് നയന്റി ആയിരിക്കൂലേ കുത്തന വരച്ചാല് ഞാൻ വരച്ചപ്പോ വളഞ്ഞു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ നയന്റി നമുക്കത് അപ്പുറം കാണാം ആ അപ്പൊ ഇത് നയന്റി ഇനിയി
അതിനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പാതിയാക്കി നാൽപ്പത്തഞ്ചാക്കുക പിന്നെ അതിനെയും പകുതിയാക്കി അപ്പൊ ആ ഒരു പകുതിയെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് എന്താക്കി ഇരുപത്തിരണ്ടരാക്കി സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ആണല്ലോ അല്ലേ ശരി ആ അല്ലോ പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം തരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ ഡ്രോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആംഗിളും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിളും ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ടായിക്കൂടെ മുപ്പതിന്റെ പകുതിയല്ലേ പതിനഞ്ച് അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് മുപ്പത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കുക അതിനോട് മുപ്പത് ഉണ്ടാക്കുക ആ മുപ്പതിന്റെ ഉണ്ടാക്കണ ആദ്യം ആരെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ആദ്യം അറവ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അറുപത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് വേറൊരു പ്രശ്നം അറുപത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ നോക്കളെ അറുപത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ അതെ ലൈൻ വർക്ക ഈ ലൈൻ എത്രയാണോ നീളം അത്ര തന്നെ ഈട കുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആർക്കിടുക അത്ര തന്നെ ഈട കുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആർക്കിടുക ഇപ്പൊ ഫലത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഇതിപ്പോ ഒരു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ഈട കുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് എ ബിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഫൈവ് നേർ കുത്തിട്ട് ഫൈവ് എടുത്തു അതുപോലെ ബി കുത്തിട്ട് ഫൈവ് വരച്ചു അപ്പൊ ഫലത്തിൽ ഞാൻ എന്താ വരച്ചത് ഫലത്തിൽ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും എത്ര തന്നെയാണ് ഇതും ഫൈവ് ആണ് ഫലത്തിൽ ഞാൻ എന്താ പറ്റി വരച്ചെന്താ ഞാൻ വരച്ചത് ഇക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും അതിനോട് അതെങ്ങനെയാ അതെങ്ങനെയാ ആർക്കും മനസ്സിലായാ അപ്പൊ ഇക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ നേരെ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിളും എത്ര വീതമായിരിക്കും ഓരോ ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി 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 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഏത് ഐഡിയ ഒരു ഇക്വലറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ച ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ അതിലൊന്ന് വൃത്തിയാക്കുവാണ് അതൊന്നും കൂടി പറയാം ആദ്യം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ വരക്കും നമ്മള് ആദ്യം ലൈന് വരക്കും ഇത്ര തന്നെ ലൈന് അത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ആംഗ് ഒരു ഒരു ആർക്കിടും അങ്ങനെ ഇടുന്നു അങ്ങനെ അത്ര തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടും അപ്പൊ ആളെ കിട്ടും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിളെ ഉണ്ടാക്കണ്ടു ഞാൻ നേരത്തെ എനിക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കാണിച്ചു തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആംഗിളെ ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രയാ ആംഗിള് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ആംഗിളിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു ആംഗിൾ വരച്ചു ഇത്ര ആംഗിൾ ഇപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇക്കലറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി മുപ്പതായിക്കൂടെ എങ്ങനെ മുപ്പതാക്കുക ഇപ്പം പഠിച്ച പോലെ ഇനി ബൈസിക് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ ഈ കോമ്പസ് എടുക്കുന്ന നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന് എന്റെ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിടുന്ന് എന്റെ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആ ലൈന് പോകുന്നത് അല്ലെ ആ ലൈൻ ഇപ്പൊ എന്താക്കി ഇവനെ ഇവനെ തേർട്ടി ആൻഡ് തേർട്ടി ആക്കി മാറ്റി ഇനി ഇവനെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആക്കണം അങ്ങനെ ആക്കുക ഈ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും തേർട്ടി പപ്പാതി ആക്കിയാൽ മതി ഹാഫ് ചെയ്താൽ മതി മേക്ക് ദ ഹാഫ് ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഷ്ടം പോലുള്ള ഒരു ആർക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ഇടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക ഇങ്ങോട്ടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ എന്തായി മാറും ഇത് ഇപ്പൊ എത്രയായി ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഇത് എത്രയായി ഇതും ഫിഫ്റ്റീൻ മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായല്ലേ ഇനി ഒരു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ചോ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കാണിക്കാൻ പറയും കാണുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എടിയുണ്ട് മേലത്തെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും അതിന്റെ നേരെ താഴെ ഒരു പതിനഞ്ച് അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോ എത്ര കിട്ടും നാപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ അവിടെയും അവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ബൈക്കിൾ ബേസിട്ട് വരക്കുന്നത് ശരി ഇനി ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യം തരുവാണ് നാളത്തേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇതോടെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ ദിസ് കറന്റ് സെഷൻ സോ ഹിയർ ഐ എം ഗോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡ്രോ ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സെവൻ പോയിന്റ് 
അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഡിഗ്രി അതെങ്ങനെയാ ആ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ശരണ്യ ശരണ്യ പറയും ഇപ്പം ശരണ്യ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ശരണ്യ പതിനൊന്നേ കാൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുക ആ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ശരണ്യ എന്താ പറഞ്ഞു അറിയാം ഇപ്പോ ശരണ്യ പറയുന്നത് മാഷേ ആദ്യം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുക നയന്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുക നൈൻ ഡിഗ്രി വരക്കാനല്ലോ അല്ലെ അതിനെ വരച്ച് കുത്തന വരച്ച നയൻറ്റി ആവും അതിനെ പകുതിയാക്കുക അതിന് പകുതിയാക്കി എത്ര വീതം കിട്ടും അതിനെ പകുതി ബൈസെക്ടർ ആക്കാൻ പഠിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ പകുതിയാക്കി നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനെ പകുതിയാക്കുക നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് പകുതിയാക്കി എത്രയാ ഇരുപത്തി രണ്ടര നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ആവും ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടരേന്റെ പകുതിയാ നാല് ഇരുപത്തിരണ്ടര എന്നുള്ള ആംഗിളിന് ഒന്നും കൂടി ബൈസെക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടര പകുതിയാന്ന് പതിനൊന്നേ കാൽ ഡിഗ്രി അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കൊരു ലെവൻ ലെവൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഡിഗ്രി നമുക്ക് അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റൂല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ നാളെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെറിയ ഒരു ഒന്ന് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടി നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സും കൂടി നമ്മൾ ഈ പാഠം പറയും അതോടെ നമ്മൾ ഈ പാഠം ഇവിടെ വേണ്ടി പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ള ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരവരുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചു വെച്ചോളാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തോളാം ഈ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് സോറി ലെവൻ ലെവൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഡിഗ്രി ആൻഡ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നല്ലേ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാനല്ലേ പഠിച്ചത് എളുപ്പല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും അതെല്ലാം വരച്ചെല്ലാം പഠിക്കുക ഇനി ഈ പാഠം ഈ പാഠം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം കൂടിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാഠം അതിൻ്റെ പെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സും കൂടി ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠം തന്നെ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ദൻ ആഫ്റ്റർ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ന്യൂ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് പെയ്യാണ് എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളായിരിക്കുക കൊറോണയെ കരുതിയിരിക്കുക ഓക്കെ ശരി സോ ബായ്